আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে টাকাটা আমি দিচ্ছি সাহেদ মোটরসাইকেল কিনুক এটা তোর আগের আগের বিষয় না টাকা দিয়ে দিলেই তোদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না এটা তোমার কিসের ট্যুর বললে না তো ও মা তুমি জানতে চলে কখন যে বলবো আরে একটা ভালো ল্যাপটপ কিনতে তো 30 35 হাজার টাকার বেশি লাগে না ভাই কি তো মোটরসাইকেল কেনার জন্য 1 লাখ টাকা ঠিকই দিতে পারছো প্রবলেমটা কোথায় হ্যাঁ প্রবলেমটা কোথায় তুই সাত সকালে আমাকে এরকম বিরক্ত করছিস কেন আপনি যদি অফিসের কামে 1 লাখ লা যাইতেন মামাই আপনারা যাইতে দিত না হেও আপনার লগে লগে যাইত সারা খুন শুধু বকবক করে মনে রাখিস তোর চাকরি কিন্তু আমার হাতে আমি যদি একটু তোর খারাপ রিপোর্ট করে দিই তোর চাকরি কিন্তু 1 মিনিটে ভ্যানিশ হয়ে যাবে नानी कलेजे मिस्त्री डे बाथरूम चपे ना देखाओ जीवन मंजू की गेट बड़ी चले गल तु बहरे गेसिल 
তাহলে চম্পা যাওয়ার পর গেটটা বন্ধ করলো কিটা কত আমি কব কি ভাববে আর বিষয় পরে ভাবিস আমি চাইল দি আমার সয় পড়তেছে না আমি সেই দুঃখী দূরে চলে গেলে হাজবেন্ডের মনে একটা স্বস্তির ভাব আসে তাই না তোমার তাই মনে হয় আচ্ছা এটা কিন্তু ভালো একটা রিসার্চের সাবজেক্ট হতে পারে কি বলেন আসলে আমরা বুঝতে পারি না দৈন জীবনের এক ঘেমের ভিতরে আমাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অবসাদের সৃষ্টি হয় আরে এটাই তো গবেষণার বিষয় হতে পারে এটা নিয়ে আর নতুন গবেষণার কোনো দরকার নেই এটা মোটামুটি এস্টাবলিশ সাবজেক্ট আসে অবসাদের মধ্যে সবাই জীবন যাপন করে সবাই তা পারে না আপনি তো পাচ্ছেন আবার দেখো সেই পরিচিত এক ঘেমের জীবনের মধ্যে এমন কতগুলো অভ্যাস গড়ে ওঠে যেগুলোর বাইরে আমরা যেতে পারি না অভ্যাসের দাস ধরো দুটো মানুষ প্রতিদিন অ্যাক্টিভিলে খায় আবার খেতে খেতে টুকটাক গল্প গুজবও করে এবং প্রতিদিনই ঘটে ব্যাপারটা একঘেয়ে না এটাও আপনার কাছে একঘেয়ে লাগে আই মিন উদাহরণ হিসেবে বলছি তারপর শুনো প্রতিদিনই দুজন একসঙ্গে খায় হঠাৎ একদিন একজন অন্য কোথাও চলে গেল তার তো আর একটা ঘর অভ্যাস আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না ওই তো আরে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ওই তো ডাকো না হ্যাঁ ওই যে মোটামুত ভদ্র আরে কোথায় যায় এই ড্রাইভার কে কোথায় পাঠালে হ্যাঁ ব্যাপারটা যে সবসময় স্বপ্নের মধ্যে ঘটে তা না দিনে বেলাও দেখছি এই যে আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িতে করে আর দেখে পাশে আমার সিটে বসে রয়েছে আচ্ছা লোকটাকে কি আগে কখনো দেখেছ না কখনো দেখিনি আমি একদম চিনি না আচ্ছা অনেক আগে হয়তো দেখেছো বা কারো চেহারার সঙ্গে মিল আছে এরকম কিছু না না সেরকম কিছু মনে করতে পারছি না আচ্ছা কতদিন ধরে হচ্ছে এরকম এই তো কিছুদিন ধরে ধর মাস খানিক বা তার কিছু বেশি যখন একা থাকো তখন দেখতে পাও নাকি লোকজনের মধ্যেও দেখতে পাও বললাম না ওই যে গাড়িতে চলে যাচ্ছি সেখানে তো ড্রাইভার আছে বা পার্কে যখন হেঁটে বেড়াচ্ছি 
তখন সে দেখি যে এই লোকটা আমার পাশপাশে হেরে বেড়াচ্ছে অন্য লোকজনও কি দেখতে পায় আমার তো মনে হয় পায় নিশ্চয়ই ড্রাইভার কি ওর কথা শুনতে পেয়েছিল সেটা তো আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি নি ড্রাইভার নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি পেলে নিশ্চয়ই তোমার দিকে তাকাতো তাছাড়া অজানা একটা লোক গাড়িতে উঠে বসলো কিভাবে তাহলে বিষয়টা কি এরকম কেন হচ্ছে এটা কিছু না ঠিক হয়ে যাবে আমি তো সেটাই মনে করতাম রে কিন্তু কই ঠিক হচ্ছে না তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখো আরো কিছুদিন আবার ওরকম হয় কি না হবে তো বটেই আচ্ছা তুমি যদি মনে মনে ধরে নাও যে আবার হবে তাহলে তো হবেই সবই আসলে মনের ব্যাপার আচ্ছা অন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেটা বলো যেমন এই যেমন ধরো মাথা ধরা বিষণ লাগা বা কোনো কারণ ছাড়াই মনটা শুধু শুধু খারাপ হয়ে যাওয়া মাথা ধরে না তবে হঠাৎ হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে যায় এমনি মানে কোনো কারণ ছাড়াই মনটা খারাপ হয়ে যায় এরকম কম বেশি সবারই হয় এটা কোনো প্রবলেম না এটা নিয়ে তুমি এত বেশি চিন্তা করো না তো তুই ঠিক বলছিস তো আসলে চিন্তা করার কিছু নাই না 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 চিন্তা করার কিছু নেই চিন্তা করার কিছু আচ্ছা সমস্যাটা তুই হালকাভাবে নিচ্ছিস না তো আচ্ছা বাবা কেন হালকাভাবে নেব এই সাবজেক্টে আমার একটু লেখাপড়া আছে নাকি তাহলে তুই বলছিস এটা কোনো সিরিয়াস বিষয় না এখনও না কিন্তু তুমি যদি সবসময় এইরকম এই বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকো তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে প্রবলেম হতে পারে না আমি তো ভাবি না কিন্তু এই লোকটা হঠাৎ হঠাৎ আমার সামনে এসে হাজির হয় এই একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে আচ্ছা দেখো আবার হাজির হয় কিনা আর হাজির হলেও কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট ইগনোর করো মনের ভুল বলেও তো একটা বিষয় আছে এটা তাহলে আমার মনেরই ভুল হবে ঠিক আছে আসন এই যে তুই আমাদের সাথে একই বাড়িতে থাকিস তোর সাথে তো দেখাই হয় না তুই রাতে যখন ফিরিস তখন তো আমি ঘুমিয়ে পড়ি আবার সকালে যখন আমি নদী দিয়ে স্কুলে দিয়ে ফিরি তখন তোকে পাই না আবার তুই নাকি বন্ধের দিনে বাসায় থাকিস না এটা কোনো জীবন হলো বল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাবা রাখি এসে তোমার সাথে আজকে দেখা করবো ওকে বাই ঠিক আছে রাখি আসলে হয়েছে কি জানেন আমাদের কাজের বুয়াটি আছে না একটু দুষ্টু প্রকৃতির ও পরিচয় লুকিয়ে রেখে আপনার সঙ্গে দুষ্টুমি করে আপনি কিছু মনে করবেন না কেমন না হয়েছে কি ও আমাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে আছে তো তাই মোগলগে না মানে আমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর ভাষাও চেঞ্জ হয়ে গেছে অবশ্য আমরাই ওকে বলেছি যে সবার সাথে ভালোভাবে কথা বলতে আসলে আপনি অনেক সহজ সরল আর ভালো মানুষ তাই ওর অভিনয়টা আপনি ধরতে পারেন নাই আর ধরবেন বা কেমন করে কেউ যে আপনার সঙ্গে এরকম অভিনয় করতে পারে সেটা তো আপনার মাথায় আসে নাই তাই না যারা ভালো মানুষ তারাই আসলে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আমাদের কাজের মেয়ের এই ব্যবহারের জন্য আমি আপনার কাছে খুবই আন্তরিকভাবে দুঃখিত খুবই আন্তরিকভাবে লজ্জিত অবশ্যই অবশ্যই আমার ফোন নাম্বার আপনার কাছে আছে আপনার ফোন নাম্বারও তো আমার কাছে আছে আমি যখন আপনাকে মিস করব একটা মিস কল দিব আপনি কল ব্যাক করবেন আবার যখন আপনি আমার কথা মনে করবেন তখন আমাকে কল ব্যাক করবেন আমি কথা বলবো जिज्ञेसा তোমাকে ইনফর্ম করার জন্য তো আমি ফোনটা করেছি আর তুমি কি ভেবেছো তুমি জিজ্ঞেস না করলে আমি তোমাকে ইনফর্ম করতাম না কিন্তু আমি তো ভেবেছি তুমি কাল ফিরছো সেরকমই তো কথা ছিল কি করব বলো অফিশিয়াল ডিসিশন তোমাকে খুব কষ্ট হচ্ছে না কষ্ট বিশেষ তোমার কি কি খেতে ইচ্ছে করে চম্পাকে বলো চম্পা রান্না করবে ঠিক আছে হুম এই চুপ করে আছো কেন মেসেজ খারাপ তো না না তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে কথা বলতে তোমার ভালো লাগছে না তোমার এই মনে হওয়াটা ঠিক তো তাহলে কথা বলছো না কেন কই বলছি তো আচ্ছা ঠিক আছে রাখি বাই বাই
হ্যাঁ হ্যালো কোথায় তুই এই তো একটু বাইরে কাল রাতে নাকি বমি করেছিস মদ খাওয়া শুরু করেছিস নাকি বাজে কথা ভাইয়া কাল আমার প্রচন্ড গ্যাস হয়েছিল তাই আমি বমি করেছি অ্যালকোহল ও ডিজাস্টার শুধু সোশ্যালি না স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর শুধু শুধু কেন এই সব কথা বলছো বললাম তো আমি ড্রিংক করি না ড্রিংক করি নি অর্থাৎ আমি গতকাল ড্রিংক করি নি কিন্তু আমি ড্রিংক করি নাকি একদমই বাজে কথা বাজে কথা তুই ভাবছিস আমার কাছে এটা লুকাতে পারবি ভাইয়া আমি তোমার কাছে কিচ্ছু লুকাচ্ছি না বাড়ির কারো কাছে কোনো কিছু লুকাচ্ছি না তোমার যদি অন্য কোনো কথা থাকে বল শোন ভাই উপদেশে কোনো কাজ হয় না আমি তোকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ফোন করি নি আমি শুধু তোকে একটু সাবধান করতে চেয়েছি ঠিক আছে রাখি এত তারা কিসের তোমার কথা শেষ হয়নি পড়াশোনা করছিস তো শোন পড়াশোনা যদি ভালোভাবে না করিস তাহলে কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার মানে চাকরির খোঁজ খবর কিছু রাখিস আর দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি ব্রিলিয়ান ব্রিলিয়ান স্টুডেন্টরা খুঁজে পাচ্ছে না এসব কথা নিশ্চয়ই শুনতে ভালো লাগছে না এখন তো ভালো লাগবে না কিন্তু পরে টের পাবি তোমার কথা শেষ তো নাকি বাই डा मानी এসব কথা তুই জানলি কি করে বলতো মামি সাম্পা সুন্দরী আছে না সাম্পা সুন্দরী হইলো গিয়ে আমার টেপ রেকর্ডার হেড দারে গেলেই হে টেপ রেকর্ডারের মতো সব কইতে থাকে সব কইতে থাকে মামা মামিরে কি জিগাইলো মামি হ্যাঁ উত্তরে মামারে কি কইলো ও হো মামি আপনি তো আসল কথা কয় হয় নাই এই মাইসা মামি ফোন কইরা কইছে হ্যাঁ নাকি আসতে আরো এক সপ্তাহ লাগবো এটা কোনো কথা এলো মামি কন স্বামীরে ফালাইয়া ওইখানে কোথায় না কোথায় থাকতেছে লাইলি হ্যাঁ তো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলিস কেন বলতো সি 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 মামি বানায় কথা লাইলি বেগম কয় না বানায় কথা কইতে যে বুদ্ধি লাগে সেই বুদ্ধি যদি লাইলি বেগমে থাকতো তাহলে কি আর মাইনছের বাড়িতে কাম কর লাগতো সে আর আসলে তো খারাপ আসিল না সে যাক মামি এই সাম্পা নিজের কানে শুনছে মাইজা মামা মোবাইলে মামিরে কইতা ছিল ওইটা একটা কথা হইলো তুমি কতদিন আমারে ফেলায় ওইখানে থাকবা সেইটা আমি গিয়া শুনলাম সেইটা শুনায় সেই তো আপনারে কইলাম থাম রান্না করে যা বক 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 করে আমার মাথাটা ধরিয়ে দিচ্ছে যা মানছের ভালা করতে হবে নিজে মে ধারণা আমি নাকি ড্রিংক করি ड्रिंक আমি কোন দুঃখে ড্রিংক করতে যাব ছেলেরা কি শুধু দুঃখ পেলেই ড্রিংক করে এমনি এমনি করে না জানি না আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না আমার জামা কিন্তু ড্রিংক করে করতেই পারে আফটার অল রিচ ম্যান রিচ ম্যান হলেই বুঝি মানুষ ড্রিংক করে কেন তুই কি বিষয়টা পছন্দ করিস না না মানে আমার মনে হয় বেচারার মনে কোনো দুঃখ আছে মনে হয় বলছিস কেন তোর জামার মনে দুঃখ আর তুই জানিস না আমি কিভাবে জানব কেন জিজ্ঞেস করবি কি দুঃখ তোমার মনে তোর মনে কি কোনো দুঃখ নেই তাই না তাই লুকাবি না বল তোর মনে এত কিসের কষ্ট নানি নানার মোবাইল করেন মোবাইল থাকতে এত দরাদরি করব কেন একটা থাপ্পড় দেব সারা খুনে একটা দরাদরি করে ফোন দিতে হবে না তাহলে নানা মোবাইল কিনছে কেন দাদু আমার কিন্তু মনে হয় যে ভূত আছে তোমার মনে হয়টা ভূত দাদু 
আমার বন্ধুরা যদি আপনাকে দেখে তাহলে ওদের মধ্যে মারামারি লেগে যাবে যে কে আগে আপনার মোবাইল নাম্বারটা নেবে রেগে আছো মনে হচ্ছে রেগে আছি কেন তোমার এরকম মনে হচ্ছে খেয়েছো তো কি মনে হয় রোজা রেখেছি লোকটা তো কিছু কোন না আমাদের রুমে গিয়েছিল কি হ্যাঁ লোকটা কি কবরে থাকে কবর থেকে উঠেছে এই এতটুকু বাচ্চা ছেলে কবরে জ্বালাতে শুরু করেছেন 